ஆண்டவர் ஐஏசுக்கு சொன்னாமத்தினாலே உங்களை நான் வாழ்த்துகிறேன் மீண்டுமாக உங்களை சந்திக்கிறதிலே நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த நாளிலும் கூட ரட்சிப்பை குறித்து நாம் பேசி வருகிறோம் ஆல்மோஸ்ட் நான் எல்லா காரியங்களுமே நம்ம கவர் பண்ணியாச்சு இல்லை இன்னும் ஒரு சில காரியம் இது வந்து நான் எக்ஸ்ட்ராவாக தான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் இது வந்து ஓல்ட் டெஸ்ட்மெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சால்வேஷனை பற்றி இந்த நாளே நம்ம படிக்க போகிறோம் ரட்சிப்பு என்பது எவ்வளோ முக்கியத்துவம் ஒருவேளை எனக்கு கேள்வி கேட்ட அந்த பிரதராக இருக்கலாம் இல்லை நீங்களும் இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற நீங்களும் கூட யோசிக்கலாம் ரட்சிப்பு என்பதற்கு சரி ஒரு வீடியோ ரெண்டு வீடியோ செஞ்சால் போதும் அதுக்குன்னு பத்து வீடியோ செஞ்சு அவ்வளோ காரியங்கள் சொல்ல வேண்டியது அவசியமா என்று சொல்லி நீங்கள் யோசிக்கலாம் இது போதாது இன்னும் நிறைய காரியங்கள் இருக்குது நிறைய காரியங்கள் சொல்லலாம் வேதத்தின் ஆதாரத்தில் ஆனாலும் நான் எவ்வளவு நான் சுருக்கமாக சொல்ல முடியுமோ அவ்வளோ சுருக்கமாக நான் சொல்லிக் கொண்டு இருக்கிறேன் இன்றைக்கும் இந்த ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சால்வேஷன் பழைய ஏற்பாட்டில் ரட்சிப்பின் மாதிரிகளை குறித்து நாம் பார்க்க போகிறோம் மறுபடியும் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் ஒரு வேலை நீங்கள் ஊழியக்காரராக நீங்கள் இருப்பீர்கள் என்று சொன்னால் தயவு செய்து தயவு செய்து தயவு செய்து உங்களுடைய செய்திகளில் ரட்சிப்பை நீங்கள் முக்கியத்துவப்படுத்தி நீங்கள் என்ன செய்தி வேணால் கொடுங்க நான் ரட்சிப்பை நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஒரு செய்தியை கொடுப்பீங்கன்னு சொன்னால் ஏன்னா நான் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்கிறது என்னென்னா சுகத்துக்காக வராங்க சமாதானத்துக்காக வராங்க பிரச்சனைகளோடு கூட வராங்க எஸ் அவங்களுக்கு நம்ம ஆறுதல் சொல்ல வேண்டியது அவசியம்தான் ஆனால் ஆறுதல் சொல்லிட்டு அப்படியே விட்டுட்டா அவங்க சுகம் கிடைச்சி இந்த உலகத்தில் அவங்க எத்தனை வருஷம் உயிர் வாழ போகிறாங்க வாழ்ந்துட்டு அவங்க நரகத்துக்கு தானே போக போகிறாங்க அவர் ரட்சிக்கப்படலைனா சுகம் அவசியம்தான் ஆசீர்வாதங்கள் அவசியம்தான் ஆனால் ரட்சிப்பு நாம் பெற்றுக்கொண்டால் தான் நாம் பரலோக ராஜ்யத்துக்கு போக முடியும் இந்த உங்களுடைய சுவிசேஷ செய்திகளில் இந்த சபை கூட்டமாக இருக்கட்டும் வீட்டு ஜப கூட்டமாக இருக்கட்டும் எந்த கூட்டமாக இருக்கட்டும் நீங்கள் ரட்சிப்பை குறித்து நீங்கள் பேச வேண்டியது அவசியம் அப்படி நீங்கள் ரட்சிப்பை குறித்து நீங்கள் பேச வேண்டும் என்று சொன்னால் பாவத்தை குறித்து நீங்கள் பேசிதான் ஆக வேண்டும் வரி வேறு வழி கிடையாது பாவத்தை குறித்து பேசினா தான் நம்ம ரட்சிப்பை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும் நேற்று தினத்தை நான் ஒரு மீட்டிங்க்கு போயிருந்தேன் நான் அழைத்திருந்தார் நான் சொன்னேன் ஏற்கனவே இன்விடேஷன் கொடுத்துருந்தாங்க ஜஸ்ட் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு தான் நான் போயிருந்தேன் இப்போ நான் அங்கே போயிட்டு நான் என்ன யோசித்தேன்னா நான் போனதே லேட்டாக தான் போனேன் எட்டு எட்டரை மணிக்கு தான் போனேன் நான் என்ன யோசித்தேன்னா சரி நம்ம போயிட்டு ஓரமாக உக்காந்துட்டு நம்ம யாரும் பார்க்காத இடத்துல நம்ம உக்காந்துட்டு செய்தியை மட்டும் நம்ம கேட்டுட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் வீட்டுக்கு வந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் யாருக்கும் தெரியாத மாதிரி கூட்டத்தோடு கூட்டமாக போய் கீழே உக்காந்துட்டேன் உக்காந்துடனே முன்னாடி நான் போகிற நேரத்தில் தான் வரவேற்பு அமந்திரன்னு சொல்லுவாங்க வரவேற்பு நடந்துட்டுருக்குது ஃபஸ்ட்டு பாட்டெலாம் பாடுவாங்க ஒர்க்ஷிப்லாம் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் வரவேற்பு கொடுப்பாங்கல்ல வந்த கெஸ்ட்டு இங்கே வந்து வரப்பு அது ஒரு பெரிய ட்ரெடிஷன் நீங்கள் வரவேற்புக்கே ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் எடுத்துக்குவாங்க ஒவ்வொருத்தராக பேர் சொல்லி அவங்க முன்னாடி கூப்பிட்டு அவங்கள மாலை போட்டு வரவேற்பாங்க அங் இது வந்து இந்த ஆதிவாசி ஜனங்கள் மத்தியில் இருக்கிற ஒரு ட்ரெடிஷன் அது நீங்கள் எந்த சர்ச்சாக இருந்தாலும் சரி ஆர்சி சர்ச்சாக இருக்கட்டும் இல்லை பென்டிகாசல் சர்ச்சாக இருக்கட்டும் இல்லை சிஎன்ஐ சர்ச்சாக இருக்கட்டும் பிரதரனாக இருக்கட்டும் சால்வேஷன் யார்மையாக இருக்கட்டும் எந்த ஒரு டினாமினேஷனாக இருந்தாலும் இங்கே இருக்கிற இந்த ஆதிவாசி ட்ரெடிஷன் என்னென்னா அந்த வெல்கம் பண்ணுறதுல வந்து அவங்க ரொம்ப ஹாஃப் அன் ஹவர் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாலும் பரவாயில்ல வெல்கம் எல்லோரையும் வரவேற்கணும் மாலை போட்டு வரவேற்பாங்க அதில் வந்து நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க அது அவங்க ட்ரெடிஷன் நம்ம சரி நம்ம அட்டன் பண்ணுறதுக்காக தான் போனோம் ஜஸ்ட் நம்ம போய்ட்டு கூட்டத்தோட கூட்டமாக உக்காந்துக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் வந்துடலான்னு சொல்லிட்டு உக்காந்துருக்கேன் ஊழியக்காரங்களாம் அங்கே மேடையில் ஸ்பீக்கர் மெயினாக நடத்துருவாங்க அவங்க ரெண்டு மூணு பேர் சீட் போட்டு உக்காந்துருந்தாங்க ரைட் சைடில் எப்பவுமே இங்கே நடக்கிற ட்ரெடிஷன் படி ரைட் சைடில் ஒரு பெரிய ஒரு நூறு சேர் போட்டிருப்பாங்க ஊழியக்காரங்களாம் சேர் மேலே உட்காருவாங்க மற்ற விசுவாசிகள் வந்து கீழே உட்காருவாங்க அந்த கார்பெட் மாதிரி போட்டிருப்பாங்க தார்பாய் போட்டிருப்பாங்க அது மேலே உட்காருவாங்க மேலே இந்த மண்டப்னு சொல்லுவாங்க நம்ம ஊரில் ஷாமியானான்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி போட்டிருப்பாங்க குழு இருக்குனால வெட்ட வெளியில் தான் நடக்கும் அப்படி ஊழியக்காரங்கள்லாம் வரவேற்றாங்க நான் போய் உட்காந்துருந்தேன் அமைதியாக யாரும் நம்மளை பார்த்துடக்கூடாது சொல்லிட்டு நான் போட்டிருந்த ஸ்வெட்டர் ஜெர்க்கின்லாம் போட்டு மேலே இதெல்லாம் போட்டு கட்டிட்டு இப்படி உக்காந்துட்டுருக்குறேன் அப்போது அதை நடத்துகிறவரும் எனக்கு தெரியாது அவர் எனக்கு அறிமுகம் இல்லாதவர் நான் அவரை பார்த்ததே கிடையாது பேசினதே கிடையாது அவர் வரவேற்றுருந்தார் அப்புறம் யாராவது ஊழியக்காரங்க இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து உட்காருங்க அப்படி ஒவ்வொருத்தரையாக பார்த்து பார்த்து வரையினால சரி நம்மளுக்கு நமக்கு தெரியாத ஆள் தானே நம்மளுக்கு வரக்க வரவேற்க போகிறாங்க நல்லதாக போச்சுன்னு சொல்லிட்டு அப்
அந்த ஒரு பக்கம் எனக்கு வந்து அந்த மெசேஜ் வந்து சந்தோஷப்பட்டேன் இன்னொரு பக்கம் எனக்கு மிகுந்த துக்கமாக இருந்துச்சு என்ன சந்தோஷம்னு சொன்னால் முக்கால் மணி நேரத்தில் மெசேஜை முடிச்சிட்டார் இவ்வளோ பெரிய கன்வென்ஷன் மாதிரி நடக்கிற கூட்டம் ஐநூறு அறநூறு பேர் வந்திருப்பாங்க அப்படி ஒரு பெரிய இடத்துல முக்கால் மணி நேரத்தில் மெசேஜ் முடிச்சிட்டாங்கன்னா பெரிய விஷயந்தான் ஏன்னா நார்மலாக ஒன்றரை மணி நேரம் இங்கெல்லாம் சாதாரணமாக ஒரு மணி நேரம் ஒன்றரை மணி நேரம் இல்லை ரெண்டு மணி நேரம் கூட ஆகும் பெயிண்டிங் காஸ்டல் சர்ச்சஸ்லாம் எனக்கு சந்தோஷமாக இருந்த விஷயம் என்ன டைம் முடிச்சுட்டார் முக்கால் மணத்தில் முடிச்சுட்டார்னு ஒரு சந்தோஷம் ஆனால் துக்கம் நான் துக்கப்பட்ட விஷயம் என்னன்னு சொன்னால் அவர் கொடுத்த அந்த செய்தியில் ஒரே ஒரு வசனம் தான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் ஒரே வசனம் தான் இப்படி இருக்க ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் அவன் புது சிருஷ்டியாக இருக்கலாம் புது சிருஷ்டியாக இருக்கிறான் பழையவைகள் எல்லாம் ஒழிந்து பழவைகள் ஒழிந்து போயின எல்லாம் புதிதாயின அந்த ஒரே ஒரு வசனத்தை சொல்லி அந்த வசனத்தையே ஒரு பத்து தடவை சொல்லியிருப்பார் புது சிருஷ்டியாக இருக்கிறாங்க எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு புது ஆசீர்வாதம் கிடைக்க போது ரெண்டாயிரத்தி சரி நான் அதுக்கப்புறமா ஏதாவது வசனம் சொல்லுவார் இல்லை பைபிள் கேரக்டரை பற்றி எதாவது சொல்லுவார் இல்லை பைபிள் சம்பவத்தை எதாவது சொல்லுவார்னு நான் எதிர்பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறேன் அவர் மறுபடியும் நான் வசனம் சொல்கிறார் மறுபடியும் எங்கள் சர்ச்சில் நாங்கள் இப்படிலாம் ஊழியர் செய்கிறோம் நான் இப்படிலாம் ஊழியர் செய்கிறேன் அப்படிலாம் ஊழியர் செய்கிறேன் அப்படி வராரு மறுபடியும் அந்த வசனத்தை சொல்கிறார் மறுபடியும் ஒருத்தவங்க இப்படி வந்தாங்க ஒரு சர்ச்சில் எங்கள் சர்ச்சில் ஒரு ஃபேமிலி வந்தாங்க அவங்க இப்படி இருந்தாங்க அப்படின்ட்டு மறுபடியும் அந்த வசனத்தை சொல்கிறார் மறுபடியும் ஒரு வாலிபர்கள் மாதிரி நான் ஊழியர் செய்கிறேன் எல்லாம் சொல்லி முடிச்சுட்டு கடைசியில் சரி இப்போவாது ஏதாவது சொல்லுவார் வசனத்துலேருந்து நான் காத்து கொண்டு இருக்கும் போது எனக்கு அதிர்ச்சிகரமான ஒரு விஷயம் அவர் சொன்னார் நான் இதோட மெசேஜை முடிச்சுக்கிறேன் நான் நிறையா பேசலை உங்களுக்காக நான் ஜபிக்க போகிறேன் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா சரி அங்கே வந்திருக்கிற நிறைய பேர் ரட்சிக்கப்படாதவங்க பாவத்துக்கு அடிமையாக இருக்கிறவர்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு சான்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும் போது அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நமக்கு கிடைக்கும் போது ரட்சிப்பை பற்றி நம்ம சொல்லும் போது எத்தனை ஜனங்கள் தங்களுடைய பாவங்களை உணர்ந்து அறிக்கையிட்டு ஆண்டோட சமூகத்தில் வந்து ஆண்டவர் ஏற்றுக்கொள்வாங்க சான்ஸ் கிடைக்குது ஆனால் அது யூஸ் பண்ணுறது தெரியல இப்படி இருக்க ஒருவன் கிறிஸ்துவர்கள் இருந்தால் புது சிருஷ்டியாக இருக்கிறான் புது சிருஷ்டியாக இருக்கிறான் அதே சொல்லி 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 வேறு ஒரு வசனமும் இல்லை வேறு எந்த பைபிள் சம்பவமும் இல்லை ஒரு பைபிள் கேரக்டரை பற்றி எதுவுமே இல்லை ஜஸ்ட் அந்த வசனத்தை சொல்லிவிட்டு முடிச்சுட்டு நான் அவங்களுக்காக ஜோம் பண்ண போகிறேன்னு சொல்லி அதுக்கு ஒரு அரை மணி நேரம் வந்தவங்கெல்லாம் கீழே தள்ளி விட்டு எல்லாம் பொத்து 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 கீழே வந்து நான் யோசித்து பார்த்தேன் சே எவ்வளோ நல்ல ஒரு சான்ஸ் அந்த சான்ஸை சுவிசேஷன் செய்தியை அறிவிச்சிருந்தா எவ்வளோ நல்லா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு யோசித்து பார்த்தேன் இன்றைக்கி இங்கே மாத்திரம் இல்லைங்க தமிழ்நாட்டிலேயே அப்படி தானே நடக்குது சவுத்லேயும் அப்படி தானே நடக்குது அவ்வளோ பெரிய கூட்டம் கூடி ஏராளமான ஜனங்கள் வர்றாங்க ஆனால் அவர்களுக்கு சுவிசேஷத்தை சரியான விதத்தில் வேத வசனத்தை வேத வசனமாக அறிவிக்கக்கூடிய ஊழியக்காரர்கள் இன்றைக்கு தேவை அதற்காக நீங்கள் ஜபித்துக் கொள்ளுங்கள் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற காரியம் ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சால்வேஷன் இன்னும் முக்கியமான ஒரு காரியத்தை நான் சொல்கிறேன் இன்னைக்கு சனிக்கிழமை வெள்ளி சனி ஞாயிறு மூணு நாள் இங்கே கரண்ட் கிடையாது காலையில் கரண்ட் போச்சுன்னா சாயங்காலம் ஆறு மணிக்கு மேலே தான் கரண்ட் வரும் இப்போ கரண்ட் இல்லை இருட்டுக்குள் தான் உட்காந்துட்டுருக்குறோம் இங்கே கிராமம் அப்படி தான் இருக்கும் ஃபாரஸ்ட் அப்படி தான் இருக்கும் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகுது ரட்சிப்பின் வஸ்திரம் த கார்மெண்ட் ஆஃப் சால்வேஷன் ஓல்ட் டெஸ்ட்மெண்ட்டில் ரட்சிப்பின் டைப்ஸை பற்றி நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் ஆதியாம மூணு இருபத்தொன்னு தேவனாகி கர்த்தர் ஆதாமுக்கும் அவன் மனைவிக்கும் தோல் உடைகளை உண்டாக்கி அவர்களுக்கு உடுத்தினார் ஆதியாகமத்தில் மறுபடியும் நான் போகிறேன் தேவனாகி கர்த்தர் ஆதாம் ஏவால் பாம் செய்த போது அவர்கள் நிர்வாணிகள் என்று அறிந்தார்கள் அப்போ அவர்களுடைய நிர்வாணத்தை மறைக்கும்படியாய் தோல் உடைகளை அது செய்து அவர்களுக்கு அணிவித்து இதெல்லாம் நான் பற்றி நான் ஏற்கனவே நான் ரொம்ப நான் டீட்டெயில் நான் பேசிட்டேன் நான் உள்ள ரொம்ப டீப்பாக நான் போக விரும்பல அவங்களுக்கு உடைகளை உடுத்துறார் கார்மெண்ட்டை உடுத்துறார் அது என்ன கார்மெண்ட் நம்ம அதுக்கு முன்னாடி ஆதாம் இவளை என்ன பண்ணாங்க அவங்களுடைய நிர்வாணத்தை மறைக்கிறதுக்காக அத்தி இலைகளை தைத்து அவங்க போட்டுட்டாங்க இலையில ட்ரெஸ்ஸு செஞ்சு போட்டால் எவ்வளோ நேரம் தான் அது நிற்கும் அப்போ என்னுடைய ரட்சிப்புக்காக நான் பிரயாசப்பட்டு நான் செய்கிற காரியங்கள் எல்லாம் அந்த அத்தி இலைகள் மாதிரி தான் காஞ்சி போய் பொத்து பொத்துன்னு கீழே வந்துடும் இட் இஸ் நாட் பர்மனன்ட் ஆனால் பர்மனண்ட்டாக என்னுடைய ரட்சிப்புக்காக இயேசு கிறிஸ்து அவருடைய சொந்த இரத்தத்தையே சிந்தி எனக்காக மறித்தார் மூன்றாம் நாளில் உயிரோடு கூட இருந்தார் அதை நான் விசுவாசிக்கும் போது எனக்கு நிரந்தரமான ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்குது என்னுடைய பாவத்திற்கு ஆதாம் ஏவா
அழுக்கு வஸ்திரம் தரித்தவனாய் தூதனுக்கு முன்றாக நின்றிருந்தான் கார்மெண்ட பத்தி பேசுறோம் அழுக்கு வஸ்திரம் தரித்த அவர் தமக்கு முன்பாக நிற்கிறவர்கள் நோக்கி இவன் மேல் இருக்கிற அழுக்கு வஸ்திரங்களை களைந்து போடுங்கள் என்றார் பின்பு அவனை நோக்கி பார் நான் உன் அக்கிரமத்தை உன்னிலிருந்து நீங்க செய்து உனக்கு சிறந்த வஸ்திரங்களை தரிப்பித்தேன் என்றார் அப்போ சிறந்த வஸ்திரம் அப்போ என்னுடைய அழுக்கான வஸ்திரத்தை என்னுடைய சுய நீதி என்னுடைய சுய நியாயம் என்னுடைய சுயம் அதை களைந்து போட்டு எனக்கு ரட்சிப்பின் வஸ்திரத்தை இந்த அழுக்கான வஸ்திரத்தை எடுத்து போட்டு சுத்தமான வஸ்திரத்தை கர்த்தர் எனக்கு அணிவிக்கிறார் ரட்சிப்புக்கு ஒரு மாடலா இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்கிறோம் வஸ்திரம் வெளிப்படுத்தல் மூணு அஞ்சு ஜெயம் கொள்ளுகிறவன் எவனோ அவனுக்கு வெண் வஸ்திரம் தரிக்க வெண் வஸ்திரம் தரிப்பிக்கப்படும் இன்னைக்கு நிறைய பேர் வந்து நாங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டோம் அபிஷேகம் பெற்றோம் அதனால நாங்கள் ஒயிட் ட்ரெஸ் போட்டுக்கிறோம் நான் கொடுக்குற ட்ரெஸ் இல்லை எனக்கு நான் நான் டெய்லர் டெய்லர் எனக்கு தச்சு கொடுக்குற ட்ரெஸ் இல்லை கர்த்தர் எனக்கு கொடுக்குற அந்த வெண் வஸ்திரம் வெண் வஸ்திரம் அது ரட்சிப்புக்கு ஒரு அடையாளமா ரட்சிப்புக்கு ஒரு அடையாளமா வேத வசனத்து சொல்லப்பட்டிருக்குது ஜீவ புஸ்தகத்திலிருந்து அவருடைய நாமத்தை நான் கிருக்கி போடாமல் என் பிதா முன்பாக அவருடைய தூதர் முன்பாக அவர் நாமத்தை அறிக்கிடுவேன் வெளிப்படுத்தல் மூணு பதினெட்டு நான் ஐஸ்வர் நான் நீ ஐஸ்வர்யவனாரி இருக்கும்படிக்கு நெருப்பிலே புடமிட்ட பொண் புடமிடப்பட்ட பொண்ணையும் உன் நிர்வாணமாகி அவலட்சணம் தோன்றாதபடிக்கு நீ உடுத்திக் கொள்வதற்கு வெண் வஸ்திரங்களையும் என்னிடத்திலே வாங்கிக் கொள்ளவும் நீ பார்வை அடையும்படிக்கு உன் கண்களுக்கு கழிக்கம் போடவும் வேண்டும் என்று உனக்கு ஆலோசனை சொல்லுகிறேன் இங்கே வசனத்தை பற்றி பேசுகிறார் வெளிப்படுத்தல் பத்தொம்பது ஏழு நாம் சந்தோஷப்பட்டு களி கூர்ந்து அவருக்கு துதி செல் துதி செலுத்த கடவும் ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய கல்யாணம் வந்தது அவருடைய மனைவி தன்னை ஆயத்தம் பண்ணினால் என்று சொல்ல கேட்டேன் சுத்தமும் பிரகாசமும் அவனை மெல்லிய வஸ்திரம் தரித்து கொள்ளும்படி மெல்லிய வஸ்திரம் அவளுக்கு அளிக்கப்பட்டது அந்த மெல்லிய வஸ்திரம் பரிசுத்தவான்களுடைய நீதி பரிசுத்தவான்களுடைய நீதி என்ன நீதி அப்போ என்னுடைய நீதியா நான் செய்கிற நல்ல காரியங்களா நான் செய்கிற ஜபமா நான் பண்ற உபதான் உபவாசமா இல்ல கர்த்தர் எனக்கு கொடுக்குற நீதி இயேசு கிறிஸ்து எனக்காக சிலுவில ரத்தம் சிந்தி மறித்து அவர் எனக்கு அவர் எனக்காக கொடுக்குற அந்த ரட்சிப்பு அந்த நீதி எனக்கு ஒரு ஒரு கார்மெண்டாக ஒரு வஸ்திரமாக மெல்லிய வஸ்திரமாக நான் தரித்து கொள்ள முடியாது கர்த்தர் எனக்கு கொடுக்குறா ஓகேங்களா அப்போ இந்த வசனங்கள் நமக்கு தெரிவிக்கிறது என்ன ரட்சிப்பு ரட்சிப்பினாலே தேவன் நம்மை உடுத்து வைக்கிறார் இப்ப ஆதாமியவாளுக்கு இருந்த ஒரு பெரிய பிரச்சனை என்னன்னா த சின் வாஸ் தேட் ஆஃப் டிஸ்ஒபீடியன்ஸ் வெரி சிம்பிள் அதை சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொன்னார் ஒரே ஒரு கட்டளை தான் கொடுத்தாரு ஆதாமியவுக்கு பத்து கட்டளை எல்லாம் கொடுக்கல நூறு கட்டளை எல்லாம் கூட ஒரே ஒரு கட்டளை தான் கொடுத்தாரு என்ன கட்டளை கொடுத்தாரு அதை செய்யாதன்னு சொன்னார் அவ்வளவுதான் ஆனா ஆதாமியவர்கள் என்ன பண்ணிட்டாங்க அதை செஞ்சுட்டாங்க டிஸ்ஒபீடியன்ஸ் கீழ்படியாமையினால ஏன்னா சி they because they were convinced they could live independent of god and his laws appo avungaludeya mind la irundha karyam enna devunudeya satam devunudeya andha oru enak kuduthirukkira andha satam ore oru satam dhaan kuduthara rule order andha satathukku naan keel padiyamal enude suyamai naan theermana panni suyamai naan yosikiradha naan senjikalam namba vaalndalam appadina avanga suyamai edutha andha mudivu nimithamaga ரிசல்ட் என்னாச்சு நடந்தேன்னாச்சு சி இன்றைக்கு தேவன் இல்லாதபடிக்கு நான் சுயமாக நான் யோசித்து நான் சுயமாக நான் படிச்சிருக்கிறேன் எனக்கு நிறையா தெரியும் நான் நிறைய பைபிள் காலேஜ்லாம் போய் படிச்சிருக்கிறேன் எனக்கு ஹீப்ரூ தெரியும் கிரீக் தெரியும் எனக்கு நிறைய அனுபவம் இருக்கு வாழ்க்கையில் அப்படின்னு நீங்கள் தீர்மானம் எடுப்பீர்கள் சொன்னால் தேவனிடத்திலேருந்து ஆலோசனை இல்லாமல் எனக்கு எல்லாம் தெரியும் நீங்கள் தீர்மானம் எடுப்பீர்கள் சொன்னால் இட் வில் பி நேக்கட்னஸ் பிஃபோர் காட் இட் வில் பி ஷேம் ஆன் யுவர் சைட் பிஃபோர் காட் அது அவமானத்தை உங்களுக்கு கொண்டு வரும் சரி ஆதி அம்மா மூணு ஏழு அப்ப அவங்க பாவம் செஞ்ச பிறகு அப்பொழுது அவர்கள் அவர்கள் இருவருடைய கண்களும் திறக்கப்பட்டது பாவத்தில் விழுந்தோன்னு இருவருடைய கண் ஆதாமி அவருடைய கண்கள் திறக்கப்பட்டது அதே மூணு ஏழு அவர்கள் தாங்கள் நிர்வாணிகள் என்று அறிந்து அத்தி இலைகளை தைத்து தங்களுக்கு அரை கச்சைகளை உண்டு பண்ணினார்கள் அப்ப மனுஷனுடைய எண்ணம் பாருங்களேன் எப்பவுமே வந்து மனுஷனுடைய எண்ணம் மனுஷன் வந்து ஒரு தப்பு செய்யும் போது உடனே கடவுள் கிட்ட போக மாட்டான் அவன் செஞ்ச தப்ப எப்படிலாம் மூடி மறைக்கலாம் எப்படி எல்லாம் நம்ம வந்து சுயத்தை யூஸ் பண்ணி எக்ஸ்பீரியன்ஸை யூஸ் பண்ணி மூளை யூஸ் பண்ணி எப்படியா நம்ம ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணிடலான்னு சொல்லிட்டு ஆதாமியவால் தப்பு பண்ணிட்டாங்க 
கத்த செய்யாதுன்னு சொன்னார் செஞ்சிட்டாங்க இப்போ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அவர்களே அவங்க எத்தி இலைகள்லாம் செஞ்சு அவங்க பார்த்தா அத்தி இலைகள் சூப்பராக இருக்குது வா இதில் ஒரு ட்ரெஸ்ஸை செஞ்சு போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு பச்சை பசையர்னு இருக்கிற அத்தி இலை எடுத்து போட்டாங்க வெயில் அடிக்க 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 இலையெல்லாம் சுருங்கி போச்சு அவ்வளோதான் பொத்து பொத்தன்னு கீழே வந்துச்சு சி இதான் மனுஷனுடைய நார்மல் மனுஷனுடைய எண்ணம் மனுஷனுடைய எண்ணம் என் பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நான் யோசிக்கிறேன் நான் பண்ணுறேன் நான் சால்வ் பண்ணிடுறேன் நான் அங்கே போகிறேன் நான் இங்கே போகிறேன் அப்படின்னு அவருடைய சுய முயற்சியில் இருங்கின ஆதாம் ஏவாளுக்கு என்ன நடந்தது அத்தி இலைகளை தைத்து போட்டாங்க பெர்மனண்ட் முடிவு இல்லை டெம்பரவரி தான் எத்தனை நாள் தான் அத்தி இலைகளை தைச்சு போட்டுகிட்டே இருப்பாங்க ஆனால் அந்த நேரத்திலையும் இரக்கம் உள்ள தேவன் த கிரேஷியஸ் கிரியேட்டர் தென் ஃபார் கேவ் அண்ட் க்ளோத் இஸ் டூ சின்ஃபுல் சிட்டிசன்ஸ் இன் ஈடன் அவர்கள் தவறி இருந்தாலும் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு மீறி இருந்தாலும் கிருபையுள்ள தேவன் ஆதாமையும் ஏவாளையும் தோல் உடைகளை செய்து உழுத்து வித்தார் என்று ஆதியாகம மூணு இருபத்தி ஒன்றிலே நாம் வாசிக்கிறோம் தோல் உடைகளை உண்டாக்கி அவர்களுக்கு உடுத்தினார் அப்போ பழைய ஏற்பாடு நம்ம பார்க்குறோம் த கார்மெண்ட் ஆஃப் சால்வேஷன் சால்வேஷனுடைய டைப் ஒரு கார்மெண்ட் அதாவது வசனங்களை காட்டணும் அடுத்தது நம்ம பார்ப்போம் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது எல்லாத்தையும் நான் சொல்ல முடியாது அடுத்த கிளாஸ்லேயும் நான் சொல்கிறேன் பலி அனிமல் சாக்ரிஃபைசஸ் அது சால்வேஷனுக்கு ஒரு முன் அடையாளம் சால்வேஷனுக்கு ஒரு மாடல் ஒரு மாதிரியா அப்போ ஒரு ஒரு மனுஷன் வந்து ஒரு பலி செலுத்த போகிறான் அப்போ அந்த பலி செலுத்த போகுது நல்லா நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள் ஒரு ஆடையோ இல்லை மாடையோ ஒரு மிருகம் ஏதோ ஒரு மிருகம் ஒரு ஆடுன்னு வச்சுக்கோமே அப்போ அந்த மிருகத்தை அவன் எடுத்துகிட்டு போகிறான் அவன் ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டான் ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டான் அந்த தப்போ அப்போ ஆண்டர்கிட்ட வரும்போது பழைய ஏற்பாட்டில் தேவனுக்கு முன்பதாக அவன் வரும்போது பலியோடு தான் வந்தாகணும் அவன் பாவத்தை நிவர்த்தி செய்யறதுக்கு பலியோடு தான் சும்மா வெறுங்க வெறுங்கையில் வந்து ஒன்றும் பண்ண முடியாது பழைய ஏற்பாட்டில் அப்போ என்ன பண்ணுறான் ஒரு ஆட்டுக்குட்டி எடுத்துகிட்டு வரான் வந்து அவன் ஒரு ஒரு விசுவாசம் ஒரு நம்பிக்கை இந்த ஆட்டுக்குட்டியை நான் பலி செலுத்துறதுக்காக நான் கொடுக்குறேன் அந்த ஆட்டுக்குட்டி அவன் பலி செலுத்துறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுவான்னா அந்த ஆடு மேலே அவனுடைய தலையை அந்த ஆடுடைய தலை மேலே இவனுடைய வலது கையை வித்துலாம் நீங்கள் லேவியாராக மாதத்தில் நீங்கள் வாசித்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அந்த ஆடுடைய தலை மேலே இவனுடைய வலது கையை வச்சு அப்படி என்ன செய்வான்னா இவனுடைய பாவங்கள் எல்லாவற்றையும் நான் நான் பாவம் செய்திருக்கிறேன் எனக்கு தான் தண்டனை கிடைக்கணும் ஆனால் நான் பெற வேண்டிய தண்டனையை நான் செய்த பாவத்தை இந்த ஆடு மேலே நான் செலுத்துகிறேன் அப்படின்ற மாதிரி அந்த ஆட்டு மேலே அவனுடைய வலது கையை வைப்பான் அதுக்கப்புறமா தான் ஆசாரன் என்ன பண்ணுவாங்க அந்த ஆடை எடுத்துகிட்டு போய் பலி செலுத்துவாங்க பலி செலுத்தின உடனே உன்னுடைய பாவம் நிவர்த்தி ஆகிவிட்டது நீ போகலாம் யோசித்து பாருங்க ஒரு ஆடோ மாடோ மனுஷனுடைய பாவத்தை மன்னிக்க முடியுமா இப்போ நான் தப்பு பண்ணிட்டேன்னா ஒரு ஆடை பலி செலுத்தினா யாவது முடிஞ்சு போச்சா ஆனால் பழைய ஏற்பாட்டு கால விசுவாசிகள் ஏன் அதை செய்தார்கள்னா தே இல்லஸ்ட்ரேட் தட் ஒபீடியன்ட் ஃபெய்த் இந்த லேம்ப் பிளட் கேரண்டீஸ் அஸ் அக்செப்டன்ஸ் அப்போ ஒரு விசுவாசம் என்ன விசுவாசம் நான் ஏற்கனவே அதை சொல்லியிருக்கேன் பலியை பற்றி நான் நிறைய பேசிட்டேன் அநேக நாட்களுக்கு பிறகு அநேக வருடங்களுக்கு பிறகு தேவன் அவருடைய சொந்த குமாரனை எனக்காக பலி செலுத்த போகிறான்றதுக்கு முன் அடையாளமாக தான் நான் பலி செலுத்துகிறேனே தவிர இந்த ஆடோ மாடோ இந்த ஆட்டோடைய ரத்தமோ மாட்டோடைய ரத்தமோ என்னுடைய பாவத்தை மன்னிக்க முடியாது இட் ஆல்சோ டெமான்ஸ்ட்ரேட்ஸ் த ரைட் டு வே டு பி அக்செப்டட் அப்போ இதுதான் தேவன் நியமித்த வழி ஒரு சனுடைய பாவத்தை நிவர்த்தி செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் பழைய ஏற்பாட்டில் அவன் பலி செலுத்தி ஆக வேண்டும் வேற வழி கிடையாது நான் அப்படி பண்ணுறேன் நான் இப்படி பண்ணுறேன் அதை செய்கிறேன் இதை செய்கிறேன் நான் பாவத்தை அறிக்கை செய்யறதுக்காக நான் பாவத்தை வந்து நிவர்த்தி செய்யறதுக்காக நான் அங்கே போகிறேன் இங்கே போகிறேன் நான் ஜோம் பண்ணுறேன் உபவாசம் பண்ணுறேன் பழைய ஏற்பாடாக தான் ஒத்துக்க மாட்டார் ஏன்னு சொன்னால் ரூல் என்ன ஒரு பலி செலுத்தணும் நீ அப்போ இட்ஸ் த ரைட் வே டு பி அக்செப்டட் இன்றைக்கி நான் இன்றைக்கி ஒரு வேளை இந்த செய்தி நீங்கள் தான் ஃபஸ்ட் டைம் கேட்குறீங்கன்னா இன்றைக்கி நம்ம பலி செலுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன் அவசியம் இல்லைனா இயேசு கிறிஸ்து எனக்காக பலியாகி விட்டார்ன்றத நான் விசுவாசித்து அவரை ஏற்றுக்கொண்டால் போதும் இன்றைக்கி நான் ஆடையோ மாடியோ பலி செலுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆதி ஆகமம் நாலு நாலு ஆபேலும் தன் வந்தையின் தலையீற்றுகளிலும் அவைகளின் கொடுமையானவைகளும் சிலவற்றை கொண்டு வந்தான் ஆபேலியும் அவன் காணிக்கையும் கத்தர் அங்கீகரித்தார் ஆபேலியும் அவன் காணிக்கையும் கத்தர் அங்கீகரித்தார் ஆனால் காயினையும் அவன் காணிக்கையும் கத்தர் அங்கீகரிக்கவில்லை ஏன் அங்கீகரிக்கவில்லை சில பேர் சொல்லுவாங்க காயின் வந்து அழுகி போன தக்காளி எடுத்து வந்து கொடுத்தான் இதெல்லாம் நான் நிறைய பேசிட்டேன் அதை பற்றி நான் டீப்பாக போகல அதெல்லாம் பைபிளில் இல்லை அப்படிலாம் எங்கேயுமே இல்லை பைபிள் ஆனால
அப்போ ஆதாமியை வாழ் காய் நாபேலுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க இங்கே பாருப்பா ஏதேன் தோட்டத்தில் இப்படிலாம் இருந்தோம்ப்பா சந்தோஷமாக தப்பு பண்ணிட்டோம் அப்போ தேவன் அப்பா அம்மாவுடைய ஆதாம் ஏவாருடைய பாவத்துக்காக ஒரு ஒரு பழுதற்ற ஒரு மிருகத்தை கொன்று அதனுடைய ரத்தத்தை சிந்தி அதனுடைய தோல் எடுத்து நம்மளுக்கு அப்பாவுக்கும் அம்மாவுக்கும் உடுத்தி விட்டாருப்பா அது மாதிரி நீங்களும் தப்பு செய்யும் போது நீங்கள் பலி செலுத்தணும் ஒரு மிருகத்தை பழுதற்ற மிருகத்தை ஏற்றணும்போது நீங்கள் பலி செலுத்தணும்பா கண்டிப்பாக ஆதாமும் ஏவாளும் காய் நாபேலுக்கு சொல்லி கொடுத்து இருப்பார்கள் இல்லைன்னா ஆபேலுக்கு தெரிஞ்சிருக்கேன் தேவன் நமக்கு ஒரு வழியை கொடுத்துருப்பாரு சொன்னா இந்த வழியில நீ வந்தனா நான் அவனை ஏற்றுக்கொள்வேன்னு சொல்லினாரா நான் எனக்கு வசதியான வழியில நான் போய்க்கிறேன் கர்த்தர் என்னை ஏற்றுக்கொள்வாரு ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாருங்க இன்னைக்கு நிறைய பேர் தான் பண்றாங்க எனக்கு அப்படி தோணுது நான் அப்படி செய்யறேன் நான் ஜோம் பண்ணிட்டு தானே செஞ்சேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க என்ன என்னங்க இப்படி தப்பு பண்ணிங்க என்ன இது கரெக்டா இல்லையே இல்லைங்க நாங்க ஜோம் பண்ணிட்டு தாங்க நாங்க செஞ்சோம் ஜோம் பண்ணிட்டு செஞ்சீங்களா சரி இது ஆண்டோடைய சித்தத்தின் படி தான் நீங்க செஞ்சீங்களா வேத வசனத்தின் படி தான் செஞ்சீங்களா அதெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியாதுங்க ஜோம் பண்ணிட்டு தாங்க நாங்க செஞ்சோம் எவ்வளோ முட்டாள்தனமான ஒரு பேச்சு பாருங்க ஜபம் பண்ணிட்டு அப்போ என்ன வேணா பண்ணலாம் ஆண்டு ஒரு ஒத்துக்குவாரா திருட போறேன் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்லுறேன் ஒரு இடத்துல திருட போறேன் நான் ஜபம் பண்ணிட்டு திருட போறேன் ஆண்டு வரேன்னு சொன்னா ஓகேப்பா தம்பி நீ போய் நல்லா திருடு யார்கிட்டையும் மாட்டிக்கா பற்றி நான் உன்னை பாதுகாத்து கொள்ளுறேன்னு கத்த சொல்லுவாரா இல்லை வேத வசனத்தின்படி நான் செய்யும் பொழுது வேத வசனத்தின்படி நான் செய்யும் போது கத்தர் அதை அங்கீகரிக்கிறார் வேத வசனத்தின்படி தேவனுடைய வார்த்தையின்படி நம்ம செய்யும் போது கத்தர் அதை அங்கீகரிக்கிறார் அதனால்தான் ஆபேலும் அவன் காணிக்கையும் கத்தர் அங்கீகரித்தார் எபிசி ஒன்னு எழுது வாசித்து நான் முடிக்கிறேன் அடுத்து தொடர்ந்து இன்னும் நிறைய ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சால்வேஷன் இருக்கு அதை நம்ம வருகின்ற நாட்களை நம்ம பார்ப்போம் எபிசி ஒன்னு ஏழு அவருடைய கிருவையின் ஐஸ்வர்யத்தின்படியே இவருடைய ரத்தத்தினாலே இயேசு கிருஷ்ணனுடைய ரத்தத்தினாலே பாவ மன்னிப்பாகிய மீட்பு இவருக்குள் இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் நமக்கு உண்டாயிருக்கிறது ஆபேல் ரத்தமுள்ள பலி செலுத்தினதுனாலே தன் விசுவாசத்தை வெளிப்படையாக காண்பித்த முதல் நபரானார் சி ஆபேல் தேவனுடைய வார்த்தையின்படி ரத்தத்தோடு இருக்கிற பலி செலுத்தினதுனால அவன் விசுவாசியில ஃபர்ஸ்ட் அவனுடைய விசுவாசத்தினால விசுவாசியுடைய பட்டியல விசுவாசியுடைய அந்த ஹீரோஸ் ஆஃப் ஃபெய்த் அதுல வந்து ஆபேலுடைய பேர் வருது விசுவாசத்தை காண்பித்தார் ஆபேல் செயல்ல அதே நேரத்தில் காயின் ரத்தம் இல்லாத காணிக்கையை கொண்டு வந்தது நிமித்தமாக முதல் அவ்விசுவாசியாக மாறினான் காயின் முத ஆபேல் முதல் விசுவாசி காயின் முதல் அவ்விசுவாசியாக மாறினான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு ஒரு தடவை ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷம் இருக்கும் நான் சென்னையில ஒரு சர்ச்சில் நான் மெசேஜ் கொடுக்குறேன் என்ன மெசேஜ் டாப்பிக்னா ஆவியலுடைய காணிக்கை கத்தர் ஏன் அங்கீகரித்தார் காயினுடைய கா காணிக்கை கத்தர் ஏன் அங்கீகரிக்கல அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மெசேஜ் மெசேஜை கொடுத்துட்டு நான் கொஞ்சம் பெரிய சர்ச்சு மெசேஜ் முடிச்சுட்டு நான் வரேன் அந்த சர்ச்சில் இருந்த ஒரு ஒரு அம்மா பாருங்கள் ஒரு வயசான அம்மா நேராக வந்துட்டாங்க என்கிட்ட நேராக வந்து தம்பி அப்படின்னு என் கையை பிடிச்சிட்டாங்க நான் எனக்கு பயந்துட்டேன் ஐயோ நம்ம மெசேஜில் ஏதோ கூடமாக ஏதோ சொல்லிட்டோம் போல இருக்கு இந்த அம்மா நம்மளை ஏதோ கேள்வி கேட்க போகிறாங்க போல இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி நான் தக்க பக்கம்னு முழிக்கிறேன் அந்த அம்மா வந்து தம்பி நான் வந்து இந்த சர்ச்சில் பைபிள் உமனாக இருக்கிறேன் தம்பி அப்படின்னு ஐயோ ஐயோ பைபிள் உமனா எப்படின்னா அவங்க ரொம்ப பைபிள் படிச்சிருப்பாங்க போல இருக்கு இப்போ ஏதோ டவுட்டு கேட்க போகிறாங்க நம்மளுக்கு இல்லை மெசேஜில் இருந்து குதர்க்கமாக ஏதோ கேள்வி கேட்க போகிறாங்க போல இருக்குன்னு நான் திருத்தனு முழிச்சிருக்கேன் அப்போ நான் வாலிபன் எனக்கு இருபது வயசு அப்போது அவங்க அவங்க சொல்கிறாங்க தம்பி நான் இத்தனை வருஷமாக நான் பைபிள் வாசிக்கிறேன் இத்தனை வருஷமாக நான் ஊழியம் செய்கிறேன் இத்தனை வருஷமாக செய்தியை கேட்குறேன் எனக்கு இத்தனை நாள் இத்தனை வருஷம் இருந்த டவுட்டுக்கு இன்னைக்கு தான் தம்பி பதில் கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னாங்க என்னம்மா டவுட் ஒன்று இருந்தது உங்களுக்குன்னு கேட்டால் அவங்க சொல்கிறாங்க காயினுடைய காணிக்கை கத்தரையே அங்கீகரிக்கல ஆபேலுடைய காயினை ஆபேலுடைய காணிக்கையை கத்தர் ஏன் அங்கீகரித்தாருன்னு இத்தனை நாள் எனக்கு கேள்வி இருந்துச்சு தம்பி இன்னைக்கு தான் நீங்கள் அதை சொன்னீங்க இன்னைக்கு தான் எனக்கு புரிஞ்சிச்சு இதனால தான் ஆபேலுடைய காணிக்கையை கத்தர் அங்கீகரித்தார் இதனால தான் காயினுடைய கா காணிக்கையை கத்தர் அங்கீகரிக்கலன்னு இன்னைக்கு எனக்கு பதில் கிடைச்சிச்சு தம்பி எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு தம்பின்னு சொன்னாங்க யார் பைபிள் உமன் அவங்க பைபிள் உமன்னா நாங்கள் சவுத்தில் நாங்கள் இருந்த இடங்கள்லாம் அப்படி வந்து அது 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 ஒரு மெத்தடிஸ்ட் சர்ச்சு அது அது மாதிரி நிறைய சபைகளை நான் பார்த்துருக்கேன் அவங்க வந்து பாஸ்டர் 
சில நேரம் போக முடியாது எனக்கு இந்த பைபிள் அம்மா போவாங்க அவங்க போய் ப்ரேயர் பண்ணுவாங்க யாருக்கா உடம்பு சரியில்லாதவங்களும் அவங்க போய் ஜோம் பண்ணுவாங்க ப்ரேயர் மீட்டிங்ஸ் லேடிஸ் கூட்டங்கள்லாம் அவங்க நடத்துவாங்க சகோதரிகள் ஐக்கியத்தில் நடத்துவாங்க உபவாச மீட்டிங்னா அவங்க நடத்துவாங்க அவங்க தான் பைபிள் உமன்னு சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கு இருந்த டவுட் என்ன ஏன் கர்த்தர் ஆபேல் காணிக்கை அங்கீகரித்தார் காயின் காணிக்கை ஏன் அங்கீகரிக்கல யோசித்து பாருங்க வேதத்தை வாசிக்கிறவர்கள் தான் வேதத்தை மற்றவர்களுக்கு போதிக்கிறவர்கள் தான் ஆனால் வேத வசனத்தினுடைய விளக்கம் வேத வசன இந்த வசனத்துக்கு இதுதான் அர்த்தம் இந்த வசனத்துடைய பேக்ரவுண்ட் இதுதான் இந்த வசனத்துக்கு இதுதான் இப்படி தான் இந்த வசனம் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு டீச்சிங் இந்த நாட்களில் தேவை அதான் ஏற்கனவே சொன்னேன் நேற்று நான் போட கேட்ட மெசேஜில் ஆடி போயிட்டு நான் வரும்போது என்னடா இதுன்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு எனக்கு சி அவ்வளோ பேர் இருந்த இடத்துல சுவிசேஷத்தின் செய்தி வேத வசனம் போதிக்கப்படவில்லை வேத வசனத்தின் ஆதாரத்தில் செய்திகள் கொடுக்கப்படுகிறது இல்லை ஏதோ ஒரு கத்தர் கத்தர் நல்லவர் கத்தர் உன் கண்ணீரை தொடக்குவார் கத்தர் வந்து முதுகு வலிக்குதா கத்தர் வந்து தேய்ச்சி விடுவார் தலை வலிக்குதா கத்தர் ஒரு சரிப்படுத்துவார் வயிற்று வலிக்குதா கத்தர் சரிப்படுத்துவார் ஓகே வயிற்று வலிக்குதுன்னா எனக்கு சுகம் தேவை தான் எனக்கு தெரியுது வயிறு வலி சரியாகி நான் நரகத்துக்கு போனால் பரவாயில்லையா இல்லைங்க நான் வயிற்று வலியோட பரலோகத்துக்கு போனால் எனக்கு மிகுந்த சந்தோஷங்க எனக்கு நித் நித்திய நித்திய நரகத்துக்குள்ள போகிறதுக்கு இங்கே இருக்க எத்தனை மிஞ்சி போனால் ஒரு முப்பது வருஷம் நாற்பது வருஷம் வயிறு வலி சரியாகி அதுக்கப்புறம் நித்திய நித்தியமாக நரகத்துக்கு போகிறத விட நான் இந்த வயிற்று வலியை நான் தாங்கிக்கிட்டு பரலோகத்துக்கு போகிறது நித்திய நித்தியமாக ஆண்டுடைய சமூகத்தில் நான் வாழுகிறது எவ்வளோ பெரிய சந்தோஷம் யோசித்து பாருங்கள் இன்றைக்கா இன்றைக்கி அதுக்காக நீங்கள் ஜபம் பண்ணுங்கள் ஊழியக்காரங்களுக்காக ஊழியங்களுக்காக நீங்கள் ஜபிக்க வேண்டியது உங்களுடைய கடமையாக இருக்கிறது அதனால் நீங்களும் நான் சொல்கிற ஒரு காரியம் உங்களுக்கு அதை தான் உங்கள் பைபிள் எடுங்க நீங்கள் வாசிங்க நீங்கள் ஜபம் பண்ணுங்கள் பரிசு தாவியானவனுக்கு உதவி செய்யுங்க எனக்கு புரிந்து கொள்கிறது உதவி செய்யுங்கன்னு சொல்லி நீங்கள் கேளுங்க வேத வசனத்தை புரிந்து கொள்ளுங்கள் வேத வசனத்தை மற்றவர்களுக்கு போதியுங்கள் புரிய வையுங்கள் கத்துறவங்களை ஆசீர்வதிப்பதாக தொடர்ந்து இந்த மெசேஜ் நான் கொடுக்குறேன் இன்னும் ஒரு நான் இன்றைக்கி முடிக்கலான்னு நினச்சேன் இது அதனால் இன்னும் கொஞ்சம் சொல்லிவிட்டு இது முடிச்சேன்னா எனக்கு ஒரு கம்ப்ளீட்னஸ் இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் அதனால் இன்னொரு ரெண்டு மூணு ஸ்டடியில் அதை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் சிஸ்டர் நீங்கள் ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தீங்க கார்மெண்ட் ஆஃப் ப்ரைஸை பற்றி அதை நான் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக நான் ஒரு வீடியோ பண்ணுறேன் ஒரு இல்லை ரெண்டு வீடியோ நான் பண்ணுறேன் கார்மெண்ட் ஆஃப் ப்ரைஸ் துதியின் ஆடையை அணிந்து கொள்வது எப்படின்றத பற்றி நான் கண்டிப்பாக நான் பேசுகிறேன் கத்தரவங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக எனக்காக ஊழியங்களுக்காக நீங்கள் ஜபித்துக் கொள்ளுங்கள் காட் பிளஸ் யூ